దేవునికి స్తోత్రము మీ అందరికీ వందనాలు ఈ దినము కొరక ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భాగము అపోస్తల కార్యములు ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన ఆ కాలమందు ఎరుషులేంలోని సంగమునకు గొప్ప హింస కలిగినందున అపోస్తులు తప్ప అందరూ యూదయ సమరయ దేశముల ఎందు చెదిరిపోయిరి దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా హాలే లూయా లే లూయా మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు దివ్యనామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించే వాళ్ళలో అన్ని రకాల క్రైస్తవులు ఉన్నారు అందరూ బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించే వాళ్ళు కొంతమంది క్యాథలిక్ సోదరులు నాకు తెలుసు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించేటువంటి పెంటికోస్టల్ సోదరులు ఉన్నారు వాని బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసేటువంటి వాళ్ళు బ్యాప్టిస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారు సిఎస్ఐ లోతరన్ ఇలా వేరు వేరు డినామినేషన్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరున్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఒక డినామినేషన్ భావజాలాన్ని మనుషుల హృదయాల్లో శ్రోతల యొక్క హృదయాల్లో పెట్టాలనేది నా యొక్క ఉద్దేశం కాదు దేవుని వాక్యం డినామినేషన్లకు అతీతమైంది ఇట్స్ గాడ్స్ వర్డ్ ఈస్ బియాండ్ ఎనీ హ్యూమన్ డినామినేషన్ కాబట్టి ఇవన్నీ మనం పెట్టుకున్న విభజనలే అనే సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇలా విభజనలు పెట్టుకొని మనం అనుకుంటున్నాం వాళ్ళ చర్చ్ కన్నా మా చర్చ్ గొప్పది వాళ్ళ డినామినేషన్ కన్నా మాది గొప్పది అని ఇలా మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఎవరు గొప్పవాళ్ళు ఒకరోజు ప్రభు తెలుస్తాడు వెయిట్ చేద్దాం అప్పటి వరకు అగ్ని చేత దేవుడు ప్రతి దాన్ని పరీక్షించే సమయం రాబోతుంది అప్పుడు దాకా వెయిట్ చేద్దాం అంతవరకు ఏమైనా తొందరపడి ఏం గొప్ప పలానోళ్ళు తక్కువ పలానోళ్ళు తక్కువ అని తీర్పు చేయాల్సినటువంటి తీర్పు విధించాల్సిన పని మనకు లేదు దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రతి వారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను నేను మీ సహోదరుని నా పేరు సంతోష్ గత ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా ప్రభు సేవలో కొనసాగుతున్నాను ఇన్ని సంవత్సరాలు కొనసాగడానికి ప్రభు సహాయం చేశాడు ఈ యుద్ధ రంగంలో ఈ సేవా రంగంలో సేవ అనబడేటువంటి యుద్ధ రంగంలో నిలబడ్డం దేవుని కృప దేవుని కృపను బట్టి పిలిస్తీల సూర్యుడు చనిపోయాడు పిలిస్తీలు పారిపోయారు కానీ ప్రభు సేవకుల యొక్క సూర్యుడు యుద్ధ సూర్యుడైనటువంటి హోవా ఆయన ఓడిపోలేదు అలసిపోలేదు ఆయన ఉన్నాడు కనుక ఆయన యుద్ధ రంగంలో అదృశ్యంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన సేవకులంగా నేను నాలాంటి వందలాది మంది నిలిచి ఉన్నారు మేము మా సొంత జ్ఞానాన్ని బట్టి నిలిచి ఉండలేదు ఇక్కడ ఈ సేవ యుద్ధ రంగంలో మా యొక్క ధనాన్ని బట్టో దేన్ని బట్టి మేము నిలవలేదు దేవుని కృపను బట్టి మాత్రం నిలబడ్డాం అందుకని మేము గర్వించక భయపడాల్సిన అవసరం ఉంది నా తెలివితేటల వలన దేని వలన నేను గర్విస్తే నేను విరిచి వేయబడతాను నా జ్ఞానం వలన లేకపోతే నా యొక్క ధనం వలన నాకున్నటువంటి పలుకుబడి బలగం వలన అనుకుంటే నేను విరిచి వేయబడతాను దేవిస్తోత్రం ఆయన కృపను బట్టి కృపను బట్టి శేషము నిలిచి ఉన్నది శేషము నిలిచి ఉన్నా సేవకుడు నిలిచి ఉన్నా సంఘము నిలిచి ఉన్నా కృపను బట్టి ఇట్స్ బై గాడ్స్ క్రేస్ ఇట్స్ ప్యూర్లీ బై గాడ్స్ క్రేస్ అంతవరకే కానీ నేను ఎక్కువ ప్రార్థన చేస్తాను కాబట్టి నేను ఎక్కువ ఉపవాసం ఉంటాను కాబట్టి నేను ఎక్కువ వాక్య ధ్యానము చేస్తాను కాబట్టి అని అతిశయించడానికి వీల్లేదు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అంటే దాని అర్థం నన్ను నేను హెచ్చరించుకుంటున్నటువంటి నా అతిశయము అంతం కావాలి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అంటే అతిశయం కాదు అది అది ఆరాధన హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ అ వర్షిప్ ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీస్ హిమ్ ఇఫ్ ఐ రైజ్ హిమ్ అప్ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జాల్ట్ హిమ్ దట్స్ వర్షిప్ స్తోత్రం హలే ఆదివారం మాత్రమే జరిగేది నాలుగు పాటల తర్వాత ఐదు పాటల తర్వాత జరిగేది నిలబడి చేతులు ఎత్తి ఒక అరగంట ఇరవై నిమిషాలు పది నిమిషాలు చేసేది దాన్నే ఆరాధన అని మనం మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయాం కాదు సోమవారం నుంచి శనివారం దాకా నీకు దేవునికి ఉన్నటువంటి సంబంధంలో నువ్వు నిన్ను నువ్వు సమర్పించుకుంటూ ఆయన తన నీకు కావలసిన అనుగ్రహిస్తూ జరిగేటువంటి ఈ టూ వే కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే ఈ రిలేషన్ దిస్ ఈజ్ వర్షిప్ అంతవరకే కానీ పలాందే వర్షిప్ అని ఆత్మతో సత్యముతో మనం ఆరాధిస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్ముడు అందుబాటులో ఉన్నాడు 
పరిశుద్ధ లేఖనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి పరిశుద్ధాత్ముడు పరిశుద్ధ లేఖనాలు కలుసుకొని ఈ రెండు ఈ రెండు అనుభవాలు మనల్ని పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆరాధనలో నిలుపుతున్నాయి దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా సమయంలో రండి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం నా రెండు ఫోన్ నంబర్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు రెండు ఫోన్ నంబర్లు ఒకేసారి నేను వాడకపోవచ్చు ఎక్కువ నా జియో ఫోన్లో ఉంటాను ఐడియా ఫోన్ తక్కువగా వాడతాను అయినప్పటికీ మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి వాట్సాప్లో కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని సంప్రదించడానికి నేను మీతో మాట్లాడడానికి ప్రభు నా మనసులో అనుగ్రహించినటువంటి థాట్స్ తలంపులో లేదా ప్రత్యక్షతో లేదా ప్రొఫెటికల్ వర్డ్ లేదా రేమాను ఇంకేదైనా అనుకోవచ్చు మీరు అవి నేను తెలియజేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను మీ దేవజనుల ద్వారా మీ స్థానిక సంఘ కాపురుల ద్వారా మీరు దేవుడు వాక్యం దేవు దేవ ప్రత్యక్షతలు పొందుతున్నారు అయినప్పటికీ అవసరం అనిపిస్తే కొంతమంది ప్రభువుని కొత్తగా నమ్ముకున్నటువంటి ఒక కుటుంబం ఈ మధ్య కాలం టీవీలో కార్యక్రమం చూసి వారు నన్ను సంప్రదించడం జరిగింది కొత్తగా వచ్చారు ఇంకా బాప్తిజం కూడా తీసుకోలేదు అక్కడక్కడ దేవ కార్యాలు జరుగుతున్నాయి టీవీ కార్యక్రమాల ద్వారానో మన ప్రోగ్రాం ద్వారా అని కాదు నేను అంటాం దేవుని కార్యాలు జరుగుతున్నప్పుడు మనం దేవుని స్థుతించాలి మన నెల్లూరు జిల్లాకి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కావల్లోను బెట్రగుంట్లోను ఆయా ప్రాంతాల్లో దేవ కార్యాలు జరుగుతున్నాయి నెల్లూరు టౌన్లో దేవ కార్యాలు జరుగుతున్నాయి అన్ని జనులైన వారు మత మార్పిడి అనేటువంటి దానికి అవకాశం లేకుండా బలవంతపు మత మార్పిడి అనే దానికి అవకాశం లేకుండా వాళ్ళు స్వయంగా ప్రభువులు కలుసుకుంటున్నారు రక్షణ పొందుతున్న వారిని అనుదినము ప్రభు వారితో చేర్చుచుండను నెల్లూరులో ఉన్న సంఘములు ఇన్ని సంఘాలు లేవు నెల్లూరులో సంఘం ఒకటే దేవుని సంఘం ఒకటే అది ఏ సంఘం అండి ఎక్కడ ఉందండి అని కాదు మొత్తం నెల్లూరు మొత్తంలో వందల సంఘాలు ఉండొచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తంలో వేల సంఘాలు ఉండొచ్చు కానీ సంఘం ఒకటే సంఘం ఒకటే అంటున్నప్పుడు ఇది వన్నెస్ను గురించి మాట్లాడుతున్నారా యూనిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నారా వన్నెస్ అనే ఈ మధ్య కొన్ని సాంగ్స్ రిలీజ్ చేసుకొని పెద్దవాళ్ళందరూ కలుసుకున్నారు దానికి పోటీగా గ్లోరియస్ అని ఇంకోటి ఏదో పెట్టుకున్నారు నేను వాటి గురించి మాట్లాడడం లేదు వీఆర్ వన్ ఇన్ క్రైస్ట్ మనందరము సమానులమే మనందరం ఒకటే సంఘాలని లేవు ఇవన్నీ లోకల్ చర్చెస్ ఇవన్నీ సార్వత్రిక సంఘం యొక్క ప్రతినిధులు అంతవరకే ద చర్చ్ ఇస్ వన్ సంఘం ఒకటే నేను నా సంఘములను కట్టుదును అని ప్రభు చెప్పలేదు నేను నా సంఘమును ఆ సంఘములో సంఘములు 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 అన్ని కలిసి ఒక సంఘంగా మారి పైనాపిల్ అనే దాని గురించి మనకు తెలుసు పైనాపిల్ గురించి ఆ పైనాస్ లేకపోతే అనాస లేకపోతే ఆ ఫ్రూట్ కొన్ని చిన్న చిన్న ఫ్రూట్స్ అన్ని ఫ్రూట్స్ అన్ని కలిసి అదొక ఫ్రూట్గా ఉంది ఎందుకు చెప్తున్నట్టే ఈ ఫ్రూట్స్ గురించి వాటి గురించి అలాగే చిన్న చిన్నవన్నీ కలిసి చిన్న చిన్నవన్నీ కలిసి ఒక సార్వత్రిక సంఘంగా మారింది చర్చెస్ యూనివర్సల్ ఇవన్నీ చిన్న బ్రాంచెస్ క్లస్టర్స్ ఇవన్నీ చిన్న విండోస్ చిన్న లింక్స్ మొత్తం ఒకటే బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు శరీరములు కాదు క్రీస్తు శరీరము సంఘము ఒకటే ఇన్ని సంఘాలని చెప్పుకుంటూ ఇన్ని డినామినేషన్లు అని చెప్పుకుంటారు ఇవన్నీ వాక్యంలో లేవు సంఘం ఒకటే ద చర్చ్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ నేను నా మత శాఖలను కట్టుదునని కాదు నేను నా సంఘమును కట్టుదును సరే దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా నిన్నటి ఎపిసోడ్లో శ్రమల వలన కలిగేటువంటి దీవెనలు శ్రమల వలన ఏం జరిగింది సంఘాన్ని పాడు చేస్తున్నానని సౌలు అనుకున్నాడు సంఘము పాడైపోవాలి సంఘం అంతమైపోవాలి ఒకప్పుడు సంఘము అనేది ఉందట సంఘము అవశేషంగా మారాలి శిథిలంగా మారాలి అది సంఘము శిలాజంగా మారాలి అనేది అతని ఐడియా కానీ సంఘాన్ని దేవుడు సజీవంగా నిపెట్టాడు చర్చ్ వాస్ నాట్ ఎ ఫాసిల్ చర్చ్ వాస్ నాట్ డెడ్ చర్చ్ ఇస్ యాక్టివ్ చర్చ్ ఇస్ లైవ్ అది ఆయన శరీరం సంఘ కాపరి యొక్క శరీరం కాదు సంఘం సంఘ పెద్దల యొక్క శరీరం కాదు సంఘం సంఘము సంఘమునకు శిరస్సు అయినటువంటి క్రీస్తు యొక్క శరీరం అది 
నాది అని చెప్పగలిగిన వాడు ఆయన ఒక్కడే ఒక సంఘ కాపరిగా నేనుండి నా సంఘం అని నేను అనలేను అనకూడదు సంఘము నాది కాదు ఏ పాస్టర్ది కాదు సరే దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా సంఘము ఎరుస్లేములోని సంఘానికి శ్రమ కలిగింది శ్రమ కలిగిందంటే ఆ శ్రమ దీవెనగా మారింది సరిహద్దులు చెరిపి వేసిందని రెండోది సేవకులను స్థిరపరిచిందని మూడోది శత్రువు యొక్క పనిని క్లైమాక్స్లోకి పతాక స్థాయికిలో తీసుకొచ్చి అక్కడితో ఎండ్ చేయబోతుందని శత్రువు యొక్క పని అంతమైపోవచ్చు కానీ సేవకుని యొక్క పని అంతం కాదు సేవకుని యొక్క పని ముగిసిన తర్వాత అడుగున సమాప్తం అని ఉండదు అడుగున సశేషం అని ఉంటుంది పాత రోజుల్లో మ్యాగజైన్స్లో సీరియల్ వచ్చినప్పుడు అది పూర్తి అయ్యేది కాదు తరువాయి బాబు రేపు అన్నట్టుగా సశేషం నెక్స్ట్ వారం కోసం ఎదురు చూడాలి నెక్స్ట్ మంత్ కోసం ఎదురు చూడాలి సేవకుని యొక్క సేవ సమాప్తం కాదు సశేషంగా ఉండిపోతుంది అనగా ఇంకా ఉంది ఇంకా ఉంది దేవుని స్తోత్రం ఈ సేవ తరతరాలుగా కొనసాగుతుంది యేసు ప్రభు ద్వారా ఆరంభించబడినట్టు ఈ సేవ అపోస్తులకు అప్పగించబడిన ఈ సేవ సంఘ పితరులకు అప్పగించబడిన సేవ సంఘ సంస్కర్తలకు అప్పగించబడిన సేవ సంఘ ఉద్యోగకర్తలకు అప్పగించబడిన సేవ సంఘం ఇలాగా సేవ ఇలా అప్పగించబడుతూ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇలా వస్తూ ఉంది పరంపరగా కొనసాగుతూనే ఉంది ఇది ఆగిపోలేదు రెండు వేల సంవత్సరాలుగా నిలిచి ఉన్నటువంటి ఏకైక ఇన్స్టిట్యూషన్ అపాన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఏ ఊరు ఏ కంపెనీ వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకోగలరు మా కంపెనీ రెండు వేల సంవత్సరాలుగా ఉందండి చెప్పుకోవచ్చు నూట ఎనభై సంవత్సరాలండి లేకపోతే నూట డెబ్బై సంవత్సరాలండి ఈనాడు పేపర్ గురించి ఈ మధ్యకాలంలో అనుకుంటాను ఎక్కడ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయింది వాళ్ళలా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అని చెప్పుకోగలరే కానీ చర్చ్ను గురించి మనం చెప్పుకోవాలంటే ఇట్స్ అ గాడ్స్ ప్రోడక్ట్ అయినటువంటి గాడ్స్ ఫ్యాక్టరీ అయినటువంటి చర్చ్ని గురించి చెప్పుకోవాలంటే దిస్ ఇస్ టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ హిస్టరీ కలిగినటువంటి దీనికి ఎక్స్పైరీ డేట్ అంటూ లేదు కొనసాగుతుంది ప్రభు రాకడ వరకు కొనసాగుతుంది ప్రభు రాకడ ఎప్పుడూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము అప్పటి వరకు ఎక్స్పైరీ డేట్ లేకుండా ఇది కంటిన్యూగా ఈ ఎక్స్ప్లోషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ్య అంతేకాకుండా స్వార్థికులను సిద్ధపరిచింది కొంతమంది సేవకులు స్వార్థికులు తయారయ్యారు ద బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది పర్సిక్యూషన్ ఈజ్ అవెంజలిస్ స్వార్థికులు తయారయ్యారు దేవుని స్తోత్రం గత గత ఎపిసోడ్లు వీటి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం రండి ఈ దినము కూడా మన ధ్యానం నిమిత్తమై అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదో వచ్చాయము ఒకటో వచ్చినం బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ ఎయిత్ చాప్టర్ ఫస్ట్ వర్డ్స్ ఆ కాలమందు అనే తర్జుమా కూడా కరెక్ట్ కాదండి ఆ దినమందు అప్పటి నుండి అనేది కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్లోనూ లేదా మలయాళం కన్నడ తమిళ్ హిందీ వీటిలో చూస్తే ఆ రోజు నుంచి శ్రమ అధికమైంది శ్రమ ఉంది కానీ శ్రమ అధికమైంది యేసు ప్రభు ఉన్న కాలములో శ్రమ ఉంది యేసు ప్రభు వెళ్ళిన తర్వాత శ్రమ ఉంది యేసు ప్రభు సేవకులు ఆయన యొక్క శిష్యులు ఉన్నత కాలం వాళ్ళ శిష్యులు ఉన్నంత కాలం వాళ్ళ శిష్యులు ఉన్నంత కాలం వాళ్ళ శిష్యులు ఉన్నంత కాలం ఇలా శ్రమ అనేది సంఘమున్నత కాలం సంఘానికి శ్రమ కూడా ఉంది సంఘములో నుంచి శ్రమను విడదీయలేము సంఘము యొక్క నీడలాగా వెంటాడింది శ్రమ దిస్ పర్సిక్యూషన్ బికమ్ లైక్ ఏ షాడో ఆఫ్ ద చర్చ్ అనగా షాడో గతించిపోతుంది రియల్ రియాలిటీ అనేది ఉండిపోతుంది నిజస్వరూపం నిలిచిపోతుంది నీడ గతించిపోతుంది శ్రమ గతించిపోతుంది కానీ సంఘము నిలిచిపోతుంది లోకము దాని ఆశయు గతించిపోను లోకము నీడలా గతిస్తుంది లోకము యొక్క ఆశ నీడలాగా గతిస్తుంది ద వరల్డ్ అండ్ ఇట్స్ ప్యాషన్స్ అండ్ ఇట్స్ డిసైడ్స్ అండ్ ఇట్స్ డ్రీమ్స్ అండ్ ఇట్స్ విజన్స్ దే విల్ పెరిష్ దే విల్ డై దేవని స్తోత్రం 
కానీ నిలిచి ఉండేది దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించేవాడు జరిగించే వాళ్ళ సమూహమైనటువంటి సంఘం ఓవర్ కమర్స్ అనబడిన చర్చ్ చర్చ్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఓవర్ కమర్స్ చర్చ్ ఈస్ గ్రూప్ ఆఫ్ కాల్డ్ అవుట్ పీపుల్ దేవుని స్తోత్రం చర్చ్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఫుల్ఫిల్ గాడ్స్ విల్ దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చేవాళ్ళు దేవుని విధానములో జయించేవాళ్ళు దేవుని కొరకు లేదా దేవుని చేత పిలవబడిన వాళ్ళు చోసన్ పీపుల్ నీతిబంధులుగా తీర్చబడి ఇది దేవుని సంఘం సరే దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా ఎనిమిదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన వాడు ఆ కాలముందు అనేటువంటి తర్జుము ఆ దినాల్లో అని పెట్టుకోవచ్చు అంటే అది కూడా తప్పే ఆ దినము నుండి ఏ దినము నుండి స్టెఫను చంపబడిన దినము నుంచి పోనీలే గొప్ప విజయం సాధించాము ఇక్కడితో ఆగిపోదాం కొద్ది బ్రేక్ తీసుకుందాం అని సౌలు అనుకోలేదు నా వర్క్ ఇంకా అయిపోలేదు నా వర్క్ అంతం అయిపోలేదు నా వర్క్ జస్ట్ స్టార్ట్ అయింది మెయిన్ వికెట్ తీసేసామని చెప్పేసి బౌలర్ సూరుకోరు అలాగే ఒక బౌలర్ లాగా బైబిల్ బ్యాట్స్మెన్ల మీద ఆయన అగ్నిబాణాలు లేదు అంటే అగ్ని బాల్స్ ఫైర్ బాల్స్ ఫైరీ బాల్స్ వేస్తున్నాడు అనగా అటాక్ చేస్తున్నాడు హింస కాండ దేవని స్తోత్రం ఈ సంఘ కాండలో జరుగుతున్నటువంటి హింసా కాండం చూడండి ఈ సంఘ పర్వంలో జరుగుతున్నటువంటి హింసా పర్వం సంఘ స్కంధంలో జరుగుతున్నటువంటి హింసా స్కంధం సరే దేవని స్తోత్రం ఈ మాటలు ఎందుకు ఉపయోగించారు మీలో కొంతమందికి అర్థమేంటో నేను వీటిలోకి వెళ్ళలేదు ఆ కాలబందు అనగా ఆ దినము నుండి స్టెఫన్ చంపేసరికి వాళ్ళకి వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ఎనిమీస్ యొక్క ఫెనాటిక్స్ యొక్క జూయిష్ ఫెనాటిక్స్ యొక్క యూద మత ఛాందసవాదుల యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది వి విల్ డూ మోర్ వి విల్ కిల్ మోర్ వి విల్ పెర్సిక్యూట్ మోర్ వి విల్ డెస్ట్రాయ్ షోర్లీ డెస్ట్రాయ్ దిస్ చర్చ్ ఆ రోజు గమనీయులనే మనిషి మాటలు విని వదిలేసాం ఈ పన్నెండు మందిని అప్పుడే చంపేసి చెప్పు ఉండేది వీళ్ళ తేడా వెరగడ ఉండేది మన మతం భద్రంగా ఉండేది మన మతం కొనసాగేది మన మతం రెండో సం శతాబ్దంలో కూడా వెళ్ళిపోయేది అని వాళ్ళ మతాన్ని గురించి ఎన్నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ మతంలో సత్యం లేదు కనుక అది నిలబడలేదు ఎప్పటికీ ఉంది భారతదేశంలో ఎంతమంది యూదులు ఉన్నారో మనకు తెలియదు కానీ భారతదేశంలో యూత మతం లేదు యూదులు ఉన్నట్టుగా ఎక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ మన స్టాటిస్టిక్స్ చెప్పడం లేదు జైనులు బుద్ధులు సిక్కులు వీళ్ళంతా మైనారిటీస్గా ఉన్నారు సరే దేవుని స్తోత్రం క్రిస్టియన్ మైనారిటీ మీద దాడి చేశారు కానీ ముస్లిం మారి మైనారిటీ మీద దాడులు పెద్దగా జరగడం లేదు ఇక మిగతా మైనారిటీస్ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళ మీద కూడా జరు దాడులు జరగచ్చు సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ లేదా బిగ్ మైనారిటీ మనమే ఫస్ట్ బిగ్ మైనారిటీ ఇస్లాం ఇండియాలో రెండవది క్రిస్టియానిటీ ఇక తర్వాత చిన్న చిన్న మైనారిటీ గ్రూప్స్లోకి వచ్చి ఏమున్నాయి మనం వాటిలోకి వెళ్ళలేదు ఎందుకు చెప్తున్నట్టే మణిపూర్లో జరిగిందంటే మణిపూర్లో కుకీ అనేటువంటి కుకీస్ అనేటువంటి వాళ్ళ యొక్క జూయిష్ రూట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ విషయంలో ఇజ్రాయల్ జోక్యం చేసుకుని రకరకాల వార్తలు ఉన్నాయి వాటి యొక్క వాటిలోకి వెళ్ళలేదు మనం ఇక్కడ కూడా సంఘం విషయంలో ఎవరు జోక్యం చేసుకోవడం లేదు సంఘం విషయంలో సంఘానికి శ్రమ జరిగినప్పుడు దేవుడు జోక్యం చేసుకున్నాడు సంఘానికి శిరస్సు అయిన వాడు జోక్యం చేసుకున్నాడు ఎనిమిదో అధ్యాయంలో శ్రమ జరిగింది కానీ శ్రమకు గురి చేసిన వాడి మార్పు తొమ్మిదో అధ్యాయంలో జరిగింది కొన్ని వచనాల్లోనే కొన్ని వచనాల తర్వాతనే స్టోరీ పెద్దగా జరగకముందే స్టోరీ స్లోగా నడుస్తున్నప్పుడే దేవుడు ఒక వ్యక్తిని పట్టుకున్నాడు స్తోత్రం ఏడవ అధ్యాయం చివరిలో స్టెఫన్ చంపబడ్డాడు తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మారంభంలోనే సౌలు పట్టబడ్డాడు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం గొప్ప హింస గొప్ప హింసకు ముందు జరిగినటువంటి హింస మామూలు హింస కాదు ఇది గొప్ప హింస అని రాయబడింది చిన్న హింస కాదు దాని యొక్క తీవ్రత శ్రమకాలమును గురించి మతయస్సు వార్తలో జాకబ్స్ ట్రబుల్ అని చెప్పబడినటువంటి లేదా ఇస్రాయలు ప్రజలకు కలిగేటువంటి కష్టం కాబట్టి జాకబ్స్ ట్రబుల్ అన్నారు 
అనగా ఏడు సంవత్సరాల శ్రమకాలం ఉంటుందని ఆ శ్రమకాలంలో మొదటి మూడున్నర సంవత్సరం కాస్త ఉన్నా కానీ తర్వాత మూడున్నర సంవత్సరం సీవియర్గా ఉంటుందని ఈ మాటలు మనం లేఖనాల్లో చూస్తున్నాం మీకోసం నేను ఒక లేఖన భాగాన్ని చదవాలని ఆశిస్తున్నాను స్తోత్రం మత స్వార్థ ఇరవై నాలుగో వచ్చాయి అయ్యో పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఆ దినములలో గర్భిణులకును పాలిచ్చు వారికి శ్రమ ఇరవై వచ్చిన అప్పుడు మహాశ్రమ కలుగును గనుక మీరు పారిపోవుట చలికాల మందైనను విశ్రాంతి దిన మందైనను సంభవింపకుండా వల్లని ప్రార్థించుడి ఇరవై ఒకటో వచ్చిన లోకారంభము నుండి ఇప్పటి వరకు అట్టి శ్రమ కలుగలేదు ఇక ఎప్పుడును కలుగబోదు దేవరి స్తోత్రం ఇంకొక వచనాన్ని ఇరవై రెండో వచ్చిన ఆ దినములు ఆ శ్రమ దినములు తక్కువ చేయబడకపోయి ఎడలా ఏ శరీరియు అనగా ఏ మానవుడు తప్పించుకోలేడు ఏర్పరచబడిన వారి నిమిత్తం ఆ దినములు తక్కువ చేయబడును ఏర్పరచబడిన వారి నిమిత్తం బికాస్ ఆఫ్ ది చోసన్ పీపుల్ దోస్ డేస్ వర్ డిక్రీస్ నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చదివానంటే అంటే సంఘం ఏడేళ్ల శ్రమకాలంలో ఉందని చెప్పడం కాదు నా మాటలో ఎక్కువ ఉద్దేశం మళ్ళీ దయచేసి అలాగా వక్రీకరించి వ్యాఖ్యానం చేయొద్దు అపార్థం చేసుకోవద్దు అలాగైతే యేసు ప్రభు రాకడ గురించినటువంటి సూచనలు చెప్పినప్పుడు ఓ రెండు సంవత్సరాల క్రితం యేసు రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభు ఉండి చెప్పిన మాటలు అవి కానీ ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయం గొప్ప హింస కలిగింది హింసించబడుతున్నారు హంసలు హింసించబడుతున్నాయి దేవుని బిడ్డలు హింసించబడుతున్నారు సున్నితమైనటువంటి స్వభావం కలిగిన వాళ్ళుగా మారిన వాళ్ళు స్వర్గప స్వభావాన్ని పొందుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు హింసించబడుతున్నారు గొప్ప హింసకు ముందు జరిగిన విషయాలు మనము మేలే కాదు కీడును కూడా అనుభవించాలని యోగు చెప్పాడు దేవుడు అనుమతించిన కీడును మనం అనుభవించాలి తప్పే లేదు ఆ శ్రమల మధ్యలో ఆయన సాన్నిధ్యం బయలుపరచబడుతుంది ఐదు విషయాలు మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేస్తాను మొట్టమొదటి మాట అపోస్తుల కార్యములు రెండో వచ్చాయము పదకొండవ వచ్చిన వీరు మన భాషలతో మన మన ఓన్ లాంగ్వేజ్ లో దేవుని గొప్ప కార్యాలను ఏ ఇదేది మనం వింటున్నాం ఏంటి మనం ఏమి వింటున్నామో తెలుసా ఏదో అన్ని భాషలు వింటున్నామని కాదు గొప్ప కార్యాల గురించి వింటున్నాం ఆ అన్య భాషలలో ఉన్న మెసేజ్ దేవుని గొప్ప కార్యాలు అన్య భాషలతో మాట్లాడు వాడు మర్మములు మాట్లాడుతున్నాడు ఇట్స్ ఎ మిస్టరీ గొప్ప కార్యాలు దేవుని గొప్ప కార్యాల గురించి వాడు మాట్లాడుతున్నాడు కాదు వివరిస్తున్నారు వాళ్ళు అన్య భాషలలో ఒక వివరణ జరుగుతుంది అన్య భాషలలో దేవుని గొప్ప కార్యాల ప్రస్తావన జరుగుతుంది అనే విషయాలు క్రేతీలు అరబీలు లేకపోతే మిగతా ఇంచుమించు ఒక పదిహేను రకాల ప్రజలు వర్గాల ప్రజలు అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్న మాట గొప్ప కార్యాలు వివరించబడుతున్నాయి మనమేమో పన్నలను అల్లాడించడం గురించి ఆలోచిస్తుంటే వీళ్ళు గొప్ప కార్యాలను అల్లాడిస్తున్నారు గొప్ప కార్యాలు అనే పనులను అల్లాడిస్తున్నారు సరే దేవుని స్తోత్రం హలే లూయ ఒకటి గొప్ప హింసకు ముందు గొప్ప కార్యాలు జరిగాయి రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఐదో వచ్చాయము పదకొండవ వచ్చిన అపోస్తుల కార్యములు ఐదో వచ్చాయము పదకొండవ వచ్చిన ఎస్ దేవని స్తోత్రం ద ఎంటైర్ చర్చ్ వాస్ సీజ్ విత్ ఎ పవర్ఫుల్ సెన్స్ ఆఫ్ ది ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ కేమ్ ఓవర్ ఆల్ హూ హర్డ్ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెన్ గ్రేట్ ఫియర్ గొప్ప భయము కలిగింది మిగుల భయము కలిగింది దేవుని కార్యాలు అమ్మో సంఘం జోలికి పోకూడదు సంఘాన్ని అనవసరంగా డిస్టర్బ్ చేయకూడదు సంఘాన్ని అలాగే సంఘం మానాన సంఘాన్ని వదిలినవ్వండి అమ్మో వద్దండి అనవసరంగా ఇంటర్ఫేర్ చేసుకోకూడదు అన్నట్టుగా గొప్ప కార్యాలు జరిగాయి గొప్ప భయం ఏర్పడింది మూడవది ఐదో వచ్చాయము ముప్పై ఆరో వచ్చిన మనం గమనించినట్లయితే స్తోత్రం ఈ దినములకు మునుపు అంటే ఇంతకుముందు పాత రోజుల్లో కొన్ని రోజుల క్రితం అని అర్థం తాను ఒక గొప్ప వాణ్ణి అని చెప్పుకుంటున్నాడు హీ వాస్ క్లైమింగ్ దట్ వాస్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ చాలే అండి ఈ రోజులు ఒక ప్రతి వాడు చెప్పు నేను గొప్ప వాడిని నేనేంటో తెలుసా నేను చిన్నోడిని కాదు నేను ఎవరినో తెలుసా ఎవరైతే మనకేంటి 
ఏసు ఎవరో అది ఇంపార్టెంట్ అంతవరకే నువ్వెవరో నేనెవరో అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు స్తోత్రం హలో లూయ గొప్ప క్లైమింగ్ గొప్ప ఆరోపణ ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే తొమ్మిదవ వచనంలో తాను గొప్పవాణి గారడీలు చేస్తున్న మనిషి కూడా సీమోను అను ఒక మనుషుడు లోగడ అంటే లో ఇంతకుముందు అంటే పాత రోజుల్లో ప్రీవియస్ డేస్ అనగా పిలుపు రావడానికి ముందు ఆ పట్టణములో సమరే పట్టణములో గారడీ చేయొచ్చు తానెవడో హీ సంథింగ్ గ్రేట్ ఒక గొప్పవాణ్ణి అని చెప్పుకొనొచ్చు సమరయ్య జనులను సమరయ్య పట్టణస్తులను విభ్రాంతి పరుస్తున్నాడు దేవని స్తోత్రం గొప్ప ఆరోపణ చూడండి నాలుగో విషయం నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆరో వచ్చాయము పదో వచ్చిన మాట్లాడుతే ఎందు ఆ మామూలు జ్ఞానం కాదు స్టెఫను ఆ సభ మధ్యలో ఆ కాంగ్రిగేషన్ మధ్యలో ఆ అసెంబ్లీ మధ్యలో ఆయన చెప్పిన మాట మాట్లాడుటే ఎందు అతడు అగుపరిచిన జ్ఞానము అతనికి ఏదో జ్ఞానం ఉందని బాగా చదువుకున్నాడు స్కాలర్ అయ్యాడని కాదు అతన్ని ప్రేరేపించిన ఆత్మను అతనిని ఆత్మ ప్రేరేపిస్తే అతను మాట్లాడాడు అతను మాట్లాడేటప్పుడు పిచ్చి మాటలు లాగలేవు అతని మాటల్లో జ్ఞానం బయటపడింది దైవ జ్ఞానము బయటపడింది ఓ షాక్ అయ్యారు అమేజారు ఏంటిది ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అతనికి కౌంటర్ ఏ లేకున్నాం అలాంటి మాటలు మాట్లాడాడు దేవుడు అతనికి అనుగ్రహించిన గొప్ప జ్ఞానం పరిచారకుడే కావచ్చు చిన్నోడే కావచ్చు చిన్నోడికైనా దేవుడు గొప్ప జ్ఞానం ఇస్తాడు ఆయన చేతికి మనం మనల్ని మనం అప్పగించు అనుభవం లేనటువంటి సొలమోనికి దేవుడు గొప్ప జ్ఞానం ఇచ్చాడు అనుభవం లేకపోవచ్చు అవగాహన దేవుడి నీకు ఇస్తాడు అనుభవం ముఖ్యం కాదు అవగాహన ముఖ్యం దేవుని స్తోత్రం ఐదో విషయం నేను చెప్పి ముగిస్తాను ఏడవ వచ్చాయము అరవై వచ్చిన అతడు మోకాళ్ళుని అనగా స్టేఫన్ మోకాళ్ళుని గొప్ప శబ్దముతో పలికాను సినిమాలో యేసు ప్రభు తన ప్రాణాన్ని అర్పించినప్పుడు గొప్ప శబ్దం గొప్ప కేక వేశాడు దీని ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే గొప్ప హింసకు ముందుగా ఈ గొప్ప కార్యాలు ఐదు జరిగాయి శ్రమల తర్వాత కూడా కొన్ని గొప్ప సంగతులు జరిగాయి వాటి గురించి మనం ఆలోచించుకోబోతున్నాం గొప్ప దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు గొప్ప హింసను అనుమతించినప్పటికీ కూడా గొప్ప దేవుని సాన్నిధ్యం గ్రేట్ గాడ్ యొక్క ప్రజెన్స్ మన మధ్యలో ఉంది కనుక విషయాన్ని మర్చిపోకుండా ధైర్యం కలిగి ముందుకు సాగడానికి ప్రభు మనకు సాయం చేయదాక ఆమెన్ హలే లూయా లే లూయా మీ అందరికీ వంద ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె